পরীক্ষায় কিন্তু তোমরা অবশ্যই সাইন পেন দিয়ে আঁকবে না মনে থাকবে এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম থ্রি কমা থ্রি আবার অনেক নেগেটিভ ইনপুট থাকবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আমাদের হায়ার ম্যাথের চার নম্বর প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এসেছি আমাদের আজকের পরীক্ষাটা হবে যে একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে সেটার লেখচিত্র অঙ্কন এবং লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা তাহলে আমরা কোন ফাংশনের হচ্ছে লেখচিত্র অঙ্কন করতে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো আমরা এফ অফ এক্স বা ওয়াই ইকুয়াল টু মডুলাস অফ এক্স এর গ্রাফ হচ্ছে অঙ্কন করতে যাচ্ছি তাহলে এটার জন্য আমাদের কি কি লাগছে আমাদের কিন্তু এজ ইউজুয়াল গ্রাফের জন্য যা যা লাগে খেয়াল করে দেখো ইরেজার ছক্কা গোজ ক্যালকুলেটর স্কেল কলম পেন্সিল এগুলাই হচ্ছে আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে কাজের ধারাটা কি আমরা কোন স্টেপে হচ্ছে এখানে কাজ করতেছি আমাদের এখানে থিওরি কিন্তু খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ঠিক আছে আমাদের যেই মানটাই আমাদের আসুক না কেন পজিটিভ বা নেগেটিভ আমরা সেটাকে পজিটিভ বানিয়ে ফেলবো তাহলে আমরা কোন স্টেপে কাজ করছি খেয়াল করে দেখো আমাদের এক্স এর বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াই এর প্রতিসঙ্গী মান বা এক্স এর জন্য ওয়াই এর যে মান হওয়ার কথা সেটা আমরা হচ্ছে নির্ণয় করব তার মানে যদি এক্স এর জায়গায় আমি প্লাস ফাইভ দিই ওয়াই এর মান কি হবে ওয়াই এর মানও কিন্তু প্লাস ফাইভ হবে এক্স এর জায়গায় যদি মাইনাস ফাইভ দেয় তাহলে ওয়াই এর মান কি হবে ওয়াই এর মান কিন্তু তখনও প্লাস ফাইভ হবে এইভাবে মানগুলা কিন্তু এক এক করে বের করে ফেলা আমাদের হচ্ছে কাজ এখানে আর আমাদের গ্রাফ পেপারে অবশ্যই আমরা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ ধরে নিব সো এক্স ও এক্স প্রাইম কে এক্স অক্ষ আর ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম কে আমরা ওয়াই অক্ষ ধরে নিতে পারি আর খেয়াল করে দেখো যে আমাদের অবশ্যই অন্যান্য সকল বারের মতোই আমাদের একটা একক ধরে নিতে হবে এক্স অক্ষ বরাবর নির্দিষ্ট কয়টা ঘরকে এক একক ধরতে হবে ওয়াই অক্ষ বরাবর নির্দিষ্ট কয়েকটা ঘরকে এক একক ধরতে হবে আমরা এখানে পাঁচ ঘরকে হচ্ছে এক একক ধরে নিচ্ছি ছক্কা গজে আর ফাইনালি আমরা যে গ্রাফটা পাবো যে বিন্দুগুলা পাবো আমাদের সবগুলা বিন্দু তো আসলে বসাতে হবে আমরা এক্স এর মান বসিয়ে ওয়াই এর যে মানগুলা পাবো এখানে আমরা যে বিন্দুগুলা পাবো এক্স ওয়াই এর সেই বিন্দুগুলা আমরা একটা সরু শেষ যুক্ত পেন্সিল দিয়ে বা এইচবি পেন্সিল তোমরা নিতে পারো সেটা দিয়ে আমরা বিন্দুগুলা সুন্দরভাবে হচ্ছে যোগ করব এবং এখানে দেখবে এখানে কিন্তু আসলে বিন্দুগুলো একটা সরল রেখাতেই থাকবে সো আর বক্র রেখা দিয়ে যোগ করতে হবে না এখন আমরা বিন্দুগুলা নির্ণয় করে ফেলি খেয়াল করে দেখো আমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে একটা ছক আকারে বিন্দুগুলা বের করে ফেলতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু আসলে আমরা যদিও বলেছি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে ক্যালকুলেটর ছাড়াই কিন্তু তুমি এই মানগুলা বের করে ফেলতে পারবে কারণ আমরা যেই মানই বসাই না কেন আমাদের মান কিন্তু সবগুলো আসবে পজিটিভ সো এক্স এর মান যদি মাইনাস ফাইভ হয় আমরা বলছিলাম একটু আগেই ওয়াই এর মান কিন্তু হচ্ছে প্লাস ফাইভ মাইনাস ফোর হইলে প্লাস ফোর মাইনাস ওয়ান হইলে ওয়ান জিরো হইলে জিরো তারপর থ্রি হইলে প্লাস থ্রি হইলে প্লাস থ্রি এইভাবে করে আমরা কিন্তু মাইনাস ফাইভ থেকে প্লাস ফাইভ পর্যন্ত অনেকগুলা মান বের করে ফেললাম তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো আমাদের গ্রাফটা দেখতে হবে হচ্ছে এরকম চলো আমরা এই গ্রাফটাই আমাদের আসল গ্রাফ পেপারে এঁকে ফেলি আমরা গ্রাফ পেপারে চলে এসেছি চলো আমরা ফাংশনের গ্রাফটা এঁকে ফেলি তোমরা অবশ্যই পরীক্ষায় কিন্তু পেন্সিল দিয়ে জিনিসটি আঁকবে কিন্তু আমরা তোমাদের দেখানোর সুবিধার্থে কলম বা সাইন পেন দিয়ে হচ্ছে আঁকছি পরীক্ষায় কিন্তু তোমরা অবশ্যই সাইন পেন দিয়ে আঁকবে না মনে থাকবে তো প্রথমে আসো আমরা এক অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ দিয়ে ফেলি এবং একক গুলা ঠিক করে ফেলি সো আমরা এখানে একটা দাগ কেটে নেই আমরা এদিকেও একটা দাগ কেটে নেই তো আমরা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে এক্স ও এক্স প্রাইম আর এদিকে হচ্ছে ওয়াই ও ওয়াই প্রাইম এক্স অক্ষ আর ওয়াই অক্ষ এখন আমরা একক দিয়ে ফেলি আমরা বলেছিলাম যে পাঁচ ঘর পর পর এক একক দিব সো এইদিকে দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ ঘর পর্যন্ত দিলাম এদিকে আমি পাঁচ ঘর পর্যন্ত দিয়ে ফেলি পাঁচ দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ এদিকেও এক দুই তিন চার পাঁচ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর নেগেটিভ দিকে আমি নাম্বারিং করে ফেলি ठीक तई हो प्रथम बिंदुता आसान वन कमा वन 
এই যে দেখো এক্স এর মানও ওয়ান ওয়াই এর মানও হচ্ছে ওয়ান এরপর হবে টু কমা টু সো এক্স এর মান টু ওয়াই এর মান টু এরপর এক্স এর মান থ্রি ওয়াই এর মানও হবে কিন্তু আমাদের থ্রি সো এখানে আমরা বসিয়ে দিলাম থ্রি কমা থ্রি একইভাবে আসবে আমার ফোর কমা ফোর এবং ফাইনালি আসবে ফাইভ কমা ফাইভ সো বিন্দুগুলা তুমি নাম দিয়ে দিতে পারো এখানে ওয়ান কমা ওয়ান টু কমা টু থ্রি কমা থ্রি ফোর কমা ফোর আর ফাইনালি ফাইভ কমা ফাইভ নেগেটিভ দিকে কিন্তু এক্স এর মান নেগেটিভ হলেও আমার ওয়াই এর মান কিন্তু হবে পজিটিভ সো মাইনাস ওয়ান এর জন্য আমি কিন্তু পাবো ওয়াই এর মান প্লাস ওয়ান সো এই বিন্দুটা আমি পেয়ে যাব তারপরে পাবো মাইনাস টু এর জন্য প্লাস টু সো এই যে মাইনাস টু আর এইখানে হচ্ছে আমার ওয়াই এর মান প্লাস টু একইভাবে মাইনাস থ্রি প্লাস থ্রি মাইনাস ফোর প্লাস ফোর এবং মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ এটার মতো কিন্তু তুমি এখানেও বিন্দু বসিয়ে দিবে সো মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু কমা টু মাইনাস থ্রি কমা থ্রি মাইনাস ফোর কমা ফোর এবং ফাইনালি মাইনাস ফাইভ কমা ফাইভ বিন্দুগুলা কিন্তু আমরা বসিয়ে ফেললাম এখন আমাদের কাজ কি বলতো বিন্দুগুলা যোগ করে সরলেখা দিয়ে আমার গ্রাফটা সম্পন্ন করা তাহলে সেই কাজটাই আমরা করে ফেলি দেখো আমাদের কিন্তু একটা বিন্দু বাদ পড়ে গিয়েছে খেয়াল করেছ আমাদের বিন্দুটা ছিল আমরা বলেছিলাম যে এক্স এর মান জিরো বসালে কিন্তু ওয়াই এর মান আমি কি পাবো জিরো পাবো সেটা আমরা কিন্তু এখানে দেইনি আমরা এখন দিয়ে ফেলি জিরো কমা জিরো সেটা আমরা বসিয়ে ফেললাম সো এখন আমরা কিন্তু পুরাপুরি ভাবে গ্রাফটা শেষ করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো আমি এরকম ডান পাশের বিন্দুগুলা যোগ করে ফেলি আমার সবগুলো এক লাইনেই আছে সো এগুলা যোগ করে আমি একটা সরল রেখা পাবো এখানে আর এই দিকের বাম পাশের গুলাও কিন্তু আমি যোগ করে আমি আরেকটা সরল রেখা পাবো সো খেয়াল করে দেখো এই যে এরকম যে গ্রাফটা আমি পেলাম এটাই কিন্তু আমার ওয়াই কল টু মডুলাস অফ এক্স এর ফাইনাল গ্রাফ সো এইভাবেই করে কিন্তু আমরা মডুলাস এর গ্রাফ গুলা এঁকে ফেলবো বুঝতে পেরেছো তোমরা চলো আমরা আমাদের স্লাইডে ফেরত যাই আচ্ছা গ্রাফ পেপারে আমরা এই গ্রাফটাই এঁকে ফেললাম চলো এখান থেকে আমরা কিছু জিনিস দেখে ফেলি সো ফার্স্ট অফ অল এই গ্রাফ থেকে আমরা কি কি ক্রমজোর বা কি কি বিন্দু পেয়েছি খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু এই বিন্দুগুলো পেয়েছিলাম মাইনাস ফাইভ কমা ফাইভ মাইনাস ফোর কমা ফোর তারপরে এরকম আমাদের থ্রি কমা থ্রি ফোর কমা ফোর ঠিক আছে এই বিন্দুগুলো হচ্ছে আমরা পেয়েছিলাম এবং এইটারও একটা ইন্টারেক্টিভ ভার্সন আসো আমরা দেখে ফেলি সো এখানে খেয়াল করে দেখো আমাদের কিন্তু এই যে আমি এই বিন্দুটাকে যদি মুভ করি খেয়াল করে দেখো আমার ডান পাশে আমার এই এক্স অক্ষের পজিটিভ পাশে আমার যেই মানি এক্স এর যেই মানি আমি পাচ্ছি ওয়াইয়ের কিন্তু সেই একই মানি পাচ্ছি খেয়াল করে দেখো আমি যতই আসছি আমার এই দুইটা মান কিন্তু একই থাকছে কতক্ষণ একই থাকছে খেয়াল করে দেখো এই পর্যন্ত আমাদের এসে যখনই আমি নেগেটিভ পাশে চলে আসছি তখন কিন্তু স্লাইড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমার এক্স এর মানটা নেগেটিভ বাট ওয়াই এর মানটা কিন্তু পজিটিভ সো এইখানে তুমি যতই নেগেটিভ মান ওকে দিতেই থাকো না কেন ও কিন্তু সবসময় পজিটিভই থাকবে এবং এটাও কিন্তু তোমাদের জীবনে একটা শিক্ষণীয় বিষয় কারণ আমাদের জীবনে কিন্তু বিভিন্ন ভাবে প্রতিদিনই অনেক পজিটিভ ইনপুট থাকবে আবার অনেক নেগেটিভ ইনপুট থাকবে বাট যতই তোমার নেগেটিভ ইনপুট তোমার লাইফে আসুক না কেন তোমাকে কিন্তু জীবনে সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে কারণ পজিটিভিটি থেকেই তুমি মানুষের মধ্যে খুব সুন্দর একটা জীবন হচ্ছে ছড়িয়ে দিতে পারবে চলো আমরা আমাদের স্লাইডে ফেরত চলে যাই সো আমরা আমাদের অনেকগুলো হচ্ছে বিন্দু পেয়ে গিয়েছিলাম এখন আমাদের গ্রাফ এই গ্রাফে কিন্তু শুধুমাত্র বিন্দু নির্ণয় বা হচ্ছে গ্রাফ নির্ণয়টাই কিন্তু আমাদের কাজ ছিল না আমাদের একটা কাজ ছিল হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা তাহলে চলো এই গ্রাফের বৈশিষ্ট্যটা কি হয় সেটাও আমরা দেখে ফেলি সো এই লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য কি খেয়াল করে দেখো এই লেখচিত্রটা ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম তার মানে আমি ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে দুই পাশে কিন্তু একই রকম জিনিস পাচ্ছি আমি যদি এখানে ছোট একটা ভার্সন এঁকে ফেলি খেয়াল করে দেখো আমাদের গ্রাফটা এসেছিল অনেকটা এই রকম সো খেয়াল করেছো এই যে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে এই দিকেও যে স্টাইলে আছে আমাদের এই পাশেও কিন্তু একই স্টাইলে আছে বলা যায় যে এখানে একটা আয়না আছে এবং আয়নার প্রতিফলন হচ্ছে এক পাশেরটা অন্য পাশে চলে আসছে আর বৈশিষ্ট্য কি আছে খেয়াল করে দেখো আমাদের এক অক্ষের নিচে গ্রাফটার কোনো কিন্তু অংশ নেই কারণ আমরা কিন্তু সব সময় ওয়াই এর মান কি পাচ্ছি বলতো পজিটিভ পাচ্ছি এবং এক অক্ষের নিচে কিন্তু ওয়াই এর মান নেগেটিভ 
আর ফাইনালি খেয়াল করে দেখো যে লেখা চিত্রটি উভয় অংশ পরস্পর 90 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে আমাদের এই যে অংশটা মাঝের অংশটা এখানে কিন্তু কি আছে বলতো 90 ডিগ্রি কোণ আছে আর আমাদের লেখা চিত্রটা মূল বিন্দুগামে আমাদের মূল বিন্দু দিয়ে গিয়েছে 0 x এর মান 0 বসি আমরা y এর মান 0 পেয়েছি সেটার কথা আমরা বলছি এই গ্রাফে আমাদের কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে খেয়াল করে দেখো আমাদের ছক কাগজে অবশ্যই সতর্কতার সাথে বিন্দুগুলো স্থাপন করতে হবে এবং সাবলীল ভাবে খেয়াল করে দেখো এবার কিন্তু সরল লেখা টানতে হবে আমার এবার কিন্তু আর বক্র রেখা নেই আগের প্র্যাকটিক্যাল গুলার মতো আর কি আমাদের চিত্র অঙ্কনের পূর্বে অবশ্যই পেন্সিল শার্প করে নিতে হবে এটা অবশ্যই আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে সুন্দরভাবে চিত্রটা আঁকা যায় আর বিন্দুগুলার মান সতর্কতার সাথে নির্ণয় করতে হবে তবে এখানে তুমি একটু খেয়াল রাখলেই হবে কারণ আমাদের আসলে ক্যালকুলেটর দিয়ে অত কষ্ট করতে হচ্ছে না খালি পজিটিভ মানটা নিয়ে নিলেই হয়ে যাচ্ছে आज एखने रही एर साथ चतुर्थ प्रैक्टिकल शेष हो गलवर्ती तुम्हारे पंचम प्रैक्टिकल नहीं हाजिर हो जाब खुदाफिज